ጤና አስጥልን እንደምን አመሻቸው ክብራን ያንድሮሜዳ በጂቲቪ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በተከታጠረ ነው መሰረት ስለኔ ሰነ 14ቱ የቀለበታማ የጻሃይ ግርዶሽ እና ያለን ከዛ በፊት ግን እንግዲህ አንድሮሜዳ ፕሮግራማችን በጂቲቪ ቻናል ለሁለት አመት በላይ ሄዷል ጊዜው መቋረጥ እንግዲህ አጠቃላይ በጂቲቪ ቻናል ላይ ሆኗል እንግዲህ ምናልባት ከአርቲስት ዮሴፍ ገብሬ ጋራ ተነጋግረናል በተለይ በኤችዲ ሊመጣ እንደሆነ ነግሮናል እንግዲህ ወደፊት ግን በስፋት እንወያይበታለን እግዚአብሔር ቢፈቅድ የ24 ሰዓት የአንድሮሜዳ ቻናል ስርጭት ናደርግ እናስባለን እንግዲህ ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን በሌላ ጊዜ ትልኩልናላችሁ በየእምነታለኝ አሁንም በሌላ የራሴ ፔጅ ላይ በጻሃይ ግርዶሽ ዙሪያ ሰፋ ያለ ተነታኔ ሳቀርብ ነበር አሁን ደግሞ ለአንድሮሜዳ ተመልካቾች ወይም በዚህ ፔጅ ላይ ለምትከታተሉ ውድ ወንድሞቼ እና አህቶቼ ያው የሰኔውን ግርዶሽ አስመልክተን ሰፋ አርገን ጠቃሚ ነገሮችን እናያለን ለናንተ አይነገርም ኢትዮጵያ በስነ ፈለክ ላይ የነበራት ጥልቅ ምርምር ጥልቅ ዕቀት አሁን የመጣ ሳይሆን ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ ነው በተለይ የዛሬ 4000 አመት ኢትዮጵያን ያስተዳድሩ የነበሩ ሶስቱ ንጉሳውያን ቤተሰቦች እነ ካሲዮፒያ እነ አንድሮሜዳ እነ ሴፈስ የኢትዮጵያ ስም በደማቁ በህብረ ከዋክብት ላይ እንዲጻፍ አድርጎ አድርገዋልና ዛሬ ድረስ ሳይንሱ ሀገራችንም ህዝብ ማይዘነጋውን ትልቅ ስራ የኢትዮጵያ ስም በጠፈር ላይ እንዲጻፍ ያደረጉ ናቸው በ1930 ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚካል ዩኒየን በሰ በጠፈር ላይ የምትታየው ደብሊው ቅርጽ የምትሰራውን ህብረ ኮከብ ያው ለካሲዮፒያ ሰጥቷል አንድሮሜዳም እንደዛው ሴፈስም እንደዛው ወስዷል የናሳ ድረገጽ ላይ እንደምታዩት አንድሮሜዳ ፕሪንስ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ለልት ኢላታል ካሲዮፒያ ኪን ኦፍ ኢትዮጵያ ንግስተ ኢትዮጵያ ኢላታል ሴፈስ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ ሴፊዮስ የኢትዮጵያ ንጉስ ነው የዛሬ 4000 አመት የነበረው በስነ ፈለክ ላይ የነበራቸው ስልጣኔና ምርምር ቀላል አልነበረም እንግዲህ የቦሃላም የተነሱ አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ኢትዮጵያውያን በርካታ መጻሕፍትን በስነ ፈለክ ዙሪያ እንግዲህ መርምረው ለመጻፍ ሞክረዋል ብዙ መጻሕፍትም ጽፈዋል በተለይ ከ16 ወደ 16 የሚጠጉ የስነ ፈለክና የሂሳብ መጻሕፍት ኢትዮጵያ አሏት እነዚህ መጻሕፍቶቿ በእውነት በ በባህር ማዶ ጭምር በጀርመን በፈረንሳይ በጣሊያን በአሜሪካ አሁንም በካናዳ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ይጠናባቸዋል እንግዲህ አሁን ይሄንን ካልኩኝ ቀጥታ ወደ ዋናው ነጥብ እንገባለን ሰነ 14 ላይ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ግርዶሽ ይደረጋል ስለ ግርዶሽ ለናንተ ለመንገር ሰፊ ተንታኔው ለመስጠት አይደለም የመጣውት በተለይ ስለ ግርዶሹ ነው ስለ ሰነ 14ቱ እንጂ የጻሃይ ግርዶሽ ምንድነው የጨረቃ ግርዶሽ ምንድነው ሌላም ግርዶሽ አለ እሱ ምንድነው የሚለው ነገር ለመተንተን ጊዜ አይበቃ ምክንያቱ ሙሉ ዝርዝሩ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ላይ አለ ግርዶሽ እንዴት ይከሰታል ለምን ይከሰታል የት ይከሰታል መቼ ይከሰታል ብዙ ጠይቃችሁ ነበር ግን ሙሉ ነገሩ እዚህ ውስጥ ስለአለ ይሄን መጽሐፍ ሁላችሁ እጅ ሊኖርና ለታነቡት ይገባል ከዶክተር ጌተነት ፈለቀ አስትሮፊዚስት ጋር ያዘጋጀ ነው በመሆኑ የኢትዮጵያ ዶክመንት አለ የሳይንስ ዶክመንት አለ ስለዚህ መጽሐፉ ሊኖራችሁ ይገባል ይላልው እንግዲህ የጻሃይ ግርዶሽ ሶስት አይነት ግርዶሽ አለ አሁን የሚታየው የሰነ 14ቱ ምንድነው የሚለው ለመመልከት ያህል ነው አንደኛው ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ ነው ቶታል ሶላር ኤክሊፕስ የሚባለው ነው ሁለተኛው ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ አለ ፓርሻል ሶላር ኤክሊፕስ የሚባለው ነው ሶስተኛው ግን አሁን ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ሰነ 14 የምንጠብቀው ቀለበታዊ የጻሃይ ግርዶሽ ወይም አኑላል ሶላር ኤክሊፕስ የሚባለው ነው እንግዲህ ሰነ 14 2012 ዓመተ ምህረት ለኛ ልዩ ልዩ አመት ነው ልዩ ወር ነው ልዩ ቀን ነው በህይወታችን ማየት የሚገባን ነገር እምናይበት ቀን ነው ብያስባለሁ ያጋጣሚው ነገር ደግሞ ሰኔና ሰኞ ተገጣጥመዋል 
ለሰኔና ሰኞ ይላሉ ኢትዮጵያውያኑ ዘንድሮም ሰኔ ሰኞ ተገጣጥመዋል ጁን 21 2020 ደግሞ በመራቡ አቆጣጥር ቀለበታማ የጻሃይ ግርዶሽ እንደሚከሰት ሳይንሱም ጽፏል በተለይ ዋናው ግርዶሽ ከመራብ ኢትዮጵያን ስቶ እስከ ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ድረስ የሚታይ ነው ክስተቱ ያ ወለጋ አካባቢ ጀምሮ ከፊል ጎጃምን ከፊል ጎንደርን አልፎ ወሎ በተለይ ላስታ ላሊበላ ላይ በደም በደም ስለሚታይ ቀኑ የሚጨልም በስ ስለሚሆን በህይወታችን ማየት የሚገባን ነገር እንደሆነ የዛሬ አመት ነበር ግርዶሹን ባንድሮሜዳ መጽሐፍ ላይ ያሰፈር ነውና በጣም የሚገርሙ ነገሮች ነው ለናይ የምንችለው በየ አስባለው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያውያኑ ከሆነ ሶስት አይነት ግርዶሽ አለ የጸሃይ ግርዶሽ የምንለው አለ የጨረቃ ግርዶሽ የሚባልና በ600 አመት ደሞ አንዴ የሚከሰት ያቀድ ግርዶሽ ይባላል እንግዲህ እነዚህ ሶስቱም በጥንት ኢትዮጵያውያን ዶክመንትና ኢብራና መጻሕፍቶቻቸው ወይም የስነ ፈለክ መጻሕፍቶቻቸው ላይ መታነቡት ሁኔታ ነው የጸሃይ ግርዶሽ በኢትዮጵያውያን ምን ሳበ የነበረው የጨረቃ ግርዶሽ በኢትዮጵያውያን እንዴት ተተንተነዋል አልፎ ተርፎ 600 አመት ያቀድ ግርዶሽ እንዴት ነበር የሚለውንም አሁንም አንድሮሜዳ መጻፋችን ላይ በዝርዝር ከነብራናው ስለጻፍ ነው ብዙዎቻቹ መጻፍቱ ስላላችሁ እዛ ላይ ማንበብት ይችላልላችሁ ነገር ግን ሰኔ 14 እኛ አሁን ታሪክ ልንመዘግብ እንግዲህ መንገል ላይ ነን ቀደምት ኢትዮጵያውያን በሚገርም መልኩ ስለ ግርዶሽ መዝግበዋል በተለይ ብራናቸውን سنናገላብጥ የታሪክ መዛግብትን سنፈትሽ በተለይ ባጼ በካፋ ዘመነ መንግስት ስለተደረገው ግርዶሽ እኔ ካነበብኳቸው እና በጣም ከሚገርሙኝ ታሪኮች አንዱ እሱ ነው ምን ይላል ወበ ስድስቱ አመተ መንግስቱ አመሰቡ ለመስከረም በለተሰኑይ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ጸል መጽሐይ ወተሪው ኮአክብት ወታሁኩ ሁሉ ሰብ ይላል አጼ በካፋ በነገሱ በስድስተኛው አመት እንግዲህ መስከረም ሰባት ለተሰኘው 3 ሰዓት ላይ ጻሃይ ጨለመች ይላልና ኮአክብትም ታዩ ይላል በርግጥ ጻሃይ ሲጨልም ፕላኔቶች እንደ ሜርኩሪ እና ቬኑስ ይታያሉና እነዛ ታይቷልና የኢትዮጵያ ህዝብ ደነገጠ ይላልና እንደ ወደ እግዚአብሔር መለመ መንጀመሩ በጣም በህይወታቸው ያላዩት ጨለማ ነው ድንገት የጨለመውና ወደ እግዚአብሔር መለመ መንጀመሩና ጻሃይ እንደቀድሞ በራች ይላል እጅግ የሚገርም ነውና ይሄ ነገር አሁንም ቀድመን ካልተናገር ህብረተሰቡ ሊደነግጥ ህዝቡ ሊፈራ የሆነ ነገር እንደተከሰተ ሊቆጥር ስለሚችል ካሁኑ የሚመለከታቸው አካላት በእውነት ለህዝቡ ሊያስረዱ ሊያስገነዝቡ ይገባል የሚል እምነት አለ ሌላው ከደርቡሽ ጋር በተደረገው ፊልም ያባጽ ዮሐንስ ስራፍት ጊዜም እንደዚሁ መጋቢት አንድ በቀዳሚት ሰንበት በጣም ከፍተኛ ጨለማ 6 ሰዓት ላይ እንደነበረ እና አጼ ዮሐንስም በለቱ ያረፉበትም ጊዜ እንደነበረ እንደገና ታሪክ ውስጥ ተጽፎና ነባለን በተለይ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ታሪክ ዜና መዋሎችን ሁሉ ክሮኒክሎችን ሁሉ አገለባ አብጣው በዳሰሱበት ክፍል ላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ የተደረጉ የጻሃይና የጨረቃ ግርዶሾች እና የስነ ፈለክ ክስተቶችን ጽፈዋል በተለይ የሳቸውን ጽሁፍ አይተን እኛም ደግሞ ወደ ሳይንሱ ገብተን ስናገናኘው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ጻፉትና ሳይንሱ የሚለው ትክክል ሆኖ አግኝተናል በተለይ ባጼ ገላውዲዮ ዘመነ መንግስት ወይም አጽናፍ ሰገድ ነው ስመ መንግስታቸው በ1545 አመተ ምህረት ላይ ኢትዮጵያ ላይ ጻሃይ ጨልሟል ጻሃይ ሶላር ኤክሊፕስ ተከስቷል ብለው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ብራና ላይ ጽፈዋል አሁንም የሳይንሱ መዝገብ ስንማየው ስናየው በ1551 በጎርጎሮ ሰው ዘመን ቀመር ማለት ነው በቀናንድ በ14ኛው ቀን በመጀመሪያው ወር በግሪጎሪያን ካሌንደር ማለት ነው ጻሃይ እንደጨለመ ሶላር ኤክሊፕስ እንደነበረ ሳይንሱ የሚያስረዳልና በትክክለኛ የግርዶሽ ቀን ትክክለኛው ነገር አስፍረው እንዳሳለፉ ነውና ክብር ልንሰጣቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ ሌላው በጻድቁ ዮሐንስ ወይም ስመ መንግስታቸው ኃይላፍ ሰገድ ዘመነ መንግስት በ1661 ለክ 9 ሰዓት ላይ ጻሃይ ጨለመች ይላል ጥህዳራ 5 ቅምት 28 ም የሚል አለ የሚገርመው በእለቱ ንጉሱ የፍርድ ዙፋን ላይ ተቀምጠው ፍርድ ይሰጡ ነበር በተለይ ሞት የተፈረደባቸው ተፈራጆች ነበሩና ሞት ይፈረድባቸው ተብሎ ልክ ሲወሰን የጻሃይ ግርዶሽ ተከሰተና ጻሃይ ድንገት ጨለመ ጻሃይ ድንገት ሲጨልም 
ንጉሰ ነገስቱ ደንግጠው እነዚህ ወንጀለኞች የሞት ፍርዳቸው ይቅር ብለው በእውነት ፍርዱን ሽረዋልና የሚገርም ነው ሌላው እንደ ይሄም በ1668 በጎርጎሮይ ሰው ዘመን ቀመር ደሞ ሶላር ኢክሊፕስ እንደነበረ ሳይንሱ ያሳያል ሌላው በጻድቁ ዮሐንስ ወይም ባይላፍ ሰገድ ዘመነ መንግስት በድጋሚ በ1672 መጋቢ ታያራት እንደገና ጻሃይ ጨልሞ ነበር ኢትዮጵያ ላይ በተመሳሳይ መልኩ በ1680 ላይ በጎርጎሮይ ሰው ዘመን ቀመር ሶላር ኢክሊፕስ እንደነበረ ሳይንሱ ያረጋግጣል ሌላው በአጼ ኢያሱ አዲያም ሰገድ ዘመነ መንግስት እንደገና በ1682 ዓመተ ምህረት ኮሜት ኢትዮጵያ ላይ ታይቶ ነበር ወይም ጅራታማ ኮከብ ይባላል ወይም ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ ብሎ ኢትዮጵያውያን ይጽፉታል ኮሜት ታይቶ ነበር ያንንም አስፍረዋል እንደገና በአጼ በካፋ ወይም ዳግማዊ ስክንድር ዘመነ መንግስት በ12 በ17 ዓመተ ምህረት ላይ ጻሃይ ጨልሟል እንደገና ሶላር ኢክሊፕስ ኢትዮጵያ ላይ ታይቷል በሳይንሱም በተመሳሳይ መልኩ በ15 በ09 በ17 27 እንደገና ግርዶሽ እንደነበረ ይጽፋል የሳይንሱ ጋር በፍጹም በፍጹም ተቃርኖ የለበትም ትክክለኛው እንደመዘገቡት ነው እኛ ያረጋግጥ ነው በተለይ ዶክተር ጌትነት በዚህ ትልቅ ስራ ሰርቷል ሌላው በአጼ ኢያሱ ብራን ሰገድ ዘመነ መንግስት በ1735 ዓመተ ምህረት ጅራታማ ኮከብ ኢትዮጵያ ላይ ኮሜት ታይቷል እሱንም አስፍረዋል እስከ ቅርብ ዘመን ምዝገባው ነበር በተለይ ዘመናዊ ሳይንስ ሲመጣ ነው በሚያሳዝን መልኩ ምዝገባው ቆመው እንጂ በጥንት ኢትዮጵያ ሳይንስ እያንዳንዱ ክስተት ይመዘገብ ነበር መጻሕፍቶቻቸው ምስክር ናቸው በዘመን መሳፍንት ጊዜ በ1792 ዓመተ ምህረት ያው ተክለ ጊዮርጊስ ለ6ኛ ጊዜ ዙፋኑ ላይ ሲወጣ በወጣበት በ1792 ላይ በሚያዝ ያወር ደግሞ ጨረቃ ጨለመች ወይም የጨረቃ ግርዶሽ ሉናር ኢክሊፕስ እንደታየ ጽፈዋል በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት በ1902 ዓመተ ምህረትም በሚያዝ ያወር ለጥቂት ቀናት ጅራታማ ከዋክብት ኢትዮጵያ ላይ እንደታየ እነዚህ ዜና መዋሎች ያስረዳሉና በሚገርም መልኩ እነዚህ ሁሉ የሚያስረዱ ኡነታዎች ናቸው ሌላው የግርዶሽ አይነት ኢትዮጵያውያን የጻፉት የአቀድ ግርዶሽ የሚል ነው ይሄንም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ በጥያቄው ላይ እንግዲህ ይሄ በ600 አመት የሚመጣ የግርዶሽ አይነት ሲሆን ዓለም በተፈጠረ በ600 ሆነው አመት ላይ እንደተከሰተ ነው ቀደምት ኢትዮጵያውያን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጻፉት እንግዲህ ሂሳቡን ለማስላት የራሱ የሆነ ሐሳብ አቀድ የሚባል የሂሳብ ስሌት አለው እሱ በጣም በጣም እጅግ የሚገርም ሂሳብ ነው የየቀማ 0.4 ሴኮንድ ተጠራቅማ መታመጣው ሂሳብ አለ 12 ጊዜ አልፎ 13ኛው ከተጀመረ 312 አመት ሆኖ ቴሊመላ ወደ 288 አመት ይቀራል ወይም በ2300 ላይ አስልቻውallowed ነው ይሆናል ማለት ነው ከ288 አመት በኋላ እኛን ኖርም ነገን አባቶቻችን አስልተውት ጫረሰዋል በሳይንሱ ደግሞ ቴትራድ ይባላል እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው የግርዶሽ ነገር እንግባ የዘንድሮ ግርዶሽ እጅግ ልዩ ያደርገዋል ሚደንቀው ሰመር ሶልስቲስ አንድሮሜዳ ስለ ሲዝን ስለ ወቅቶች በጻፍ ነው መጻፍ ላይ ስለ ሰመር ሶልስቲስ ባካቸው አንቡ ጻሃይ በሰማያዊ ሉል ወደ ሰሜን አቅጣጫ መጓዝ መታቆምበት ለት ነው እንግዲህ ሰመር ሶልስቲስ የሚጀመርበት ለት ላይ ነው ሰነ 14 ግርዶሽ መከሰቱ በጣም 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 ሳይንቲስቶቹን እጅግ እጅግ ትኩረት እንዲሰጡት የዘንድሮን ግርዶሽ አድርጎታል እንግዲህ 20 20 ወይም 2012 ከዚህ ነገር ጋር መገጣጠሙን ይዘው 2020 ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኒው ኤራ ወይም አኳሪያን ኤጅ ነው እንግዲህ የ2012 የአዲስ ዘመን ጅማሮ ነው የዓለም ፖለቲካው ያሰራር የሚለወጥበት ኢኮኖሚው ያሰራር ሁሉ የሚለወጥበት ከፍተኛ የሆነ የማናስበው የማንገምተው የተፈጠረው ኃይል የሚገኝበት አመት ነው ብለው ቀድመው ተናግረው ነበረ ኡነትም እንደምናየው ያው በኮሮና ምክንያት ነገሮች እየተደበላለቁ ነው እንግዲህ ዓለም ኢኮኖሚ ዓለም ፖለቲካ ሚሊዮን እንደሚችል ከዚህ በኋላኛ ምናቀው ነገር የለም ነገር ግን በጣም በሚገርም መልኩ አኑራር ሶራል ኢክሊፕስና ሰመር ሶልስቲስ እኩል ገጥመዋል ይሄ ክስተት እጅግ እጅግ ምንም ለነ ላንችልም ብቻ የሚገርም ነው ብለን እናልፋለን አሁን ወደ ኢትዮጵያው ግርዶሽ እንምጣ እንግዲህ ግርዶሹ ሰነ 14 2012 ዓመተ ምህረት ወይም በነጮቹ ጁን 21 ጁን 21 2020 ይታያል ግርዶሹ በአጠቃላይ 6 ሰዓት ነው የሚፈጀው 
እና በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ45 ወይም ለአንድ ሩብ ጉዳይ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ነው ጀምሮ ልክ ቀኑ 6 ሰዓት ከ33 ድረስ ይቆያልና ቀላል አይደለም 6 ሰዓት የሚፈጅ ግርዶሽ ነው እና ዋናው ግን ቀኑ የሚጨልምበት ሰዓት 3 ሰዓት ከ40 ላይ ነው 3 ሰዓት ከ40 ላይ በተለይ 38 ሴኮንዷ ከባጨለማናት እና በአጠቃላይ ቀለበታው ግርዶሹ እስከ 3 ሰዓት ይፈጃል ይፈጃል 3 ሰዓት ድረስ ይፈጃል ሳይንሱ ይሄን ያረጋግጣል እንግዲህ ብዙ ለኢትዮጵያን ክፍል ይشافናል ማለት ይቻላል በፐርሰንት ሊለያይ ይችላል ግን በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ 80% በላይ ጻሃይ ጨልማል እናያት እንችላለን አዲስ አበባ ላይ ያለን ሰዎች ካለን ማለት ነው ነገር ግን ወለጋ ከፊል ጎጃ ጎንደር ደሴ አካባቢ ያላችሁት ግን እስከ 98% ጨልማ ታያላችሁና እዛ አካባቢ በጣም በጣም የሚገርም ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ 80% ነው አዲስ አበባ ላይ ጨልም የሚችለው እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ግን በተለይ ደግሞ ትንሽ ከተሞች ለምሳሌ እንደ እንጅባራ እንደ ግሻባይ እንደ ቡሬ እንደ ነፋስ መውጫ አላማጣ ላሊበላ ግን ዋናው ግርዶሹ የሚያቋረጥባቸው አነስተኛ ከተሞች ናቸው እስከ 98% ያው ጻሃይ የምትጨልምበት ቦታ ነው እንግዲህ ቀድመን ማው ካልቻልን በጣም አስደንጋጭ ነገሮች ድንገት ሊከሰቱ ስለሚችሉ ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋልና እንደሚታወቀው ድንገት ቀን ስቀን ሲጨልም አይቶ ለማያቅ ሰው ከፍተኛ የሆነ መደናገጥ ማህበረሰቡ ላይ ሊከሰት ይችላልና በተለይ የሚመለከታቸው አካላት ሚዲያዎች ለህዝቡ ቀድመው ይሄን ነገር ማስጠንቀቅ ካልቻሉ ድንገት ቀኑ ሲጨልም ህዝቡ ከፍተኛ ስጋት ላይ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ በእውነት ሊወድቅ ስለሚችል ቀድሞ በጣም ከፍተኛ ስራ መነገር አለበት እናንተም ደግሞ በብዛት ለጓደኞቻችሁ ገጠር ላሉ ዘመዶቻችሁ መንገር ይገባቸዋል ገጠር ላይ ድንጋጤ ሊከሰት ይችላል በጣም ስለዚህ በጣም ቀድሞ መነገር ይገባዋል ሌላው ጻሃይ ስለምትጋረድ የእለቱ የሙቀት መጠን የነፋስና የደመና እንቅስቀሴ ስለሚቀየር ያየር ሁኔታዎች ብዙ ጊዜ ይዛባሉ በግርዶሽ ምክንያት ስለዚህ ይሄንንም ከግንዛቤ ውስጥ መክተት ይገባናል ሌላው የዱርና የዱራራዊትና የቤት እንስሳት ላይ መደናገር ይፈጥራል በጣም ይገርማቸዋል በግርዶሽ ወቅት ወፎች መዘመር ያቆማሉ ድንገት ነው ወደጎጆቸው ይመለሳሉ የጨለመ መስሏቸው የዱር አራዊትም ሊወጡ ይችላሉ ድንገት ቀኑ የጨል ማታናችን ብዙ ጊዜ አራዊት ወደ ሌሊት ናቸው ጅቦች ምኖች ምኖች የሚወጡትና የጨለመ መስሏቸው ሊወጡ ይችላሉ ወፉ እንት አበቦች ጭምር የፈኩ አበቦች ጭምር አንድ አንድ ማታ ላይ እንዲሚከድኑዋሉና ይከድኑ ይችላሉና ጸዋት ላይ የዱርና የቤት አራዊት የቤት እንስሳት ላይ ራሱ መደናገር እንኳን ሰው ላይ እነዚህ ላይ መደናገር ስለሚያስከትል ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል ሌላው ሳይንሳዊ ጥናት የሚጠቁመን የኤሌክትሪክ ፍጆታ ሊጨመር ይችላል በሰላይ ማርች 20 2015 ላይ እንደ ኢትዮጵያ ዘመን ቀመር በተከሰተ ግርዶሽ እንግሊዝ ሀገር የኤሌክትሪክ ፍጆታ ወደ 4% እንደጨመረ ተመዝግቧል ሌላው አዮኒስፌር በሚባለው በተለየ የመሬት ከባቢ አየር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፋት ከፍተኛ ስለሆነ ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ላይ መዛባቶች ጭምር ይፈጥራል እና እነዚህ ነገሮች ቀድሞ ሰዎች ሊያውቁ ሊረዱ ሊገነዘቡ ይገባል ግን ግርዶሽ ከሚገርም ክስተቱ መካከል ደግሞ ለጥናት መንደርደሪያ ነው በተለይ መመርመር ማወቅ ለሚፈልግ አስትሮኖሚ ስነ ፈለክ ጥናት ይጠናበታል ዶክተር ጌትነት ፈለቀ እና መሰገናለን ጥናቶቹን በዝርዝር ልቆታል እንግዲህ የጻሃይ ከባቢ አየር የሆነው ኮሮና የሚባለው ክፍል ጥናት የሚደረግበት በጻሃይ ግርዶሽ ወቅት ነው ብዙ ጊዜ ኮሮና ሲባል በሽታው ይመስለናል ነገር ግን ያው ኮሮና የጻሃይ ጻሃይ 3 ክፍሎች አሏት አንድሮሜዳ መጻፋችን ላይ በስፋት ጽፈናል አንደኛው ክፍሏ ኮሮና ነውና ሚገርመው ኮሮናን ማየት ምን ይችላል ራሱ ሰነ 14 ነው ይሄ በጣም የሚደንቅና ጅግ ደስ የሚያሳይ ነው ኮሮና ማለት አክሊል ወይም ዘውድ ማለት ነው ያበባ ጉንጉን ማለት ነው በላቲንና 
የሷም የላቲ ያበባ ጉንጉን ይመስላል በሽታውን ቫይረሱን በተመሳሳይ መልኩ በማይክሮስኮፕ ሲታይ የያበባ ጉንጉን ይመስላል ብዙዎቻችሁ ቴሌቪዥኖቻችሁ ላይ ስለምታዩት ማለት ነውና ያንን ምናይበት ባይናችን እናየዋለን ማለት ነውና በጣም የሚገርም በተፈጥሯችን ማየት የሚገባን አንዱ ክስተት ነው ላለው ሌላው የኒውትሪኖ እርግብግቢት ጥናት ማድረግ ይቻላል በጣም ምቹ ጊዜ ነው ሌላው የጨረቃ ትክክለኛ ቅርጽ ጥናት በደንብ ምክንያቱም ስለምትታይ ማhall ስትገባ ቅርጿ ምንዋ ምንዋ በደንብ ሊታወቅ ይችላል የመሬትና የፀሐይ አክዘንግ ዳያሜትር ለከት ጥናትም የሚደረገው በግርዶሽ ወቅት ነውና በተለይ አስትሮኖሚ ላይ ፍላጎት ያላችሁ ወደፊት የኢትዮጵያ አስትሮኖመርዎች በጣም ምቹ ነገር ነው በእያስባለው ሌላው የ በስፔስ ፊዚክስ ዘርፍ ደግሞ በተለይ ጥናት ስፔስ ዌዘር ይጣናል ማለትም በተለይ አዮኖስፌር ቻርጆች በግርዶሽ መቀየር ጊዜ መዛባት መቀየርና መዛባት ያው በሳተላይቶችና ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ስፔስ ፊዚክስም ማጥናት ይቻላል እና ጥሩ ድል ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ ያየርትን በያ ጥናትም ምርጥስ ምርጥ ጊዜ ግርዶሽ ነው ምክንያቱም በግርዶሽ ወቅት የለቱ ያየሩ ሁኔታ ይዛባል ስለሚዛባ በተለይ በተለይ በሜትሮሎጂው ዘርፍ ያላችሁት ምቹና ምርጥ አጋጣሚ ነው የሚል እምነት አለኝ ሌላው የሰኔው ግርዶሽ ኢትዮጵያ ላይ ቀድሜት የት ቦታ ላይ በደንብ በዝርዝር ጽፈናል ነገር ግን የሰኔ 14 ግርዶሽ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በተለይ ማይከላው አፍሪካ ኮንጎ ላይ ነው የሚጀምረው ከማይከላው አፍሪካ ከኮንጎ ተነስቶ ሱዳንን ኢትዮጵያን አልፎ ኦማን አካባቢ የመን ፓኪስታን ታይዋን ህንድና ቻይናን አቋርጦ ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ነው የሚያበቃው ስለዚህ ሱዳን ይታያል ኢትዮጵያ ይታያል ኦማን ይታያል የመን ይታያል ፓኪስታን ይታያል ታይዋን ይታያል ህንድ ይታያል ቻይናን አቋርጦ ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ግርዶሹ ያበቃል ማለት ነው እና በጭጉ ደሞ የሰኔ 14 ግርዶሽ ለየት የሚያደርገው ደረቃማው የዓለማችን ክፍል ላይ ነው ማለት የብሱ ላይ ነው የሚታየው ማለት ነው በንጂውሃብ ማካላት ላይ ስላልሆነ በጣም ምቹ ነው ብዙ ሰዎች ሊያውት የሚችሉበት ነገር ነው እንግዲህ ሳይንቲስቶቹ ከብዙ አመታት በፊት የታካባቢ የተሻለ ይታያል ብለው አጥንተው በተለይ ካየሩ ሁኔታ አንጻር በተለይ የት ጥሩ አየር ያለው የደመና ሽፋን የሙቀት መጠን ግርዶሹ በግልጽ የሚታይበት ቪዚቢሊቲው በጣም ተአመች ሆኖ የተገኘው በተለይ ኢትዮጵያ ሲሆን በተለይ ደግሞ ደብረ ሮሃ ላስታ ላሊበላ ላይ ነው በጣም ላሊበላ ያው እንደሚታወቀው ጅግ የሚገርም ኢትዮጵያዊ ሀብታችን ያለበት ነው ዓለም የሚደነቅባቸው ውቅራቢያ ተክርስቲያናት ንጉስ ቅዱስ ላሊበላ ሰርቶ በዩኔስኮ ጭምር ተመዝግቧል እና ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለች ቦታ በመሆኗ በተለይ ላስታ ላሊበላ በጣም ተመራጭ አድርጎታል 98% ግርዶሽ በደንብ የሚታይበትን ቦታ ስለሆነ ማለት ነውና በተለይ ሳይንስ ማይከላት ትልልቅ የጠፈር ምርምር የሚደረግባቸው ማይከላት ሴንተሮች ቢያንስ እስከ 2 እስከ 3 ሳምን ድረስ እግራ መንገዳቸውን ኢትዮጵያንም መጎብኘት ላሊበላንም ለማየት የመጓጓዣ ማደሪያ ሁኔታዎች ያመቻቹ ይገኛሉ ምናልባት አሁን የተፈጠረው ኮሮና ኮቪድ 19 ወረርሽ ብዙ ጉዞዎችን አገቷል እንጂ ብዙ ዓለም አቀፍ በተለይ ዘ ፕላኔታሪ ሶሳይቲ እና ኤክሊፕት ፋይል አክሊፕስ ፋይሎች እነዚ ድረገጾቻቸው ማየት ትችላላችሁና ምናልባት ኮሮናው ከጠፋ ካንድ አገር ወደ ሌላ ሀገር የሚደረግ ጉዞዎች በፈቃድ ከተሰጡ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለ በጣም የሚገርመው ላሊበላና ግርዶሽን የተወሰነ ነገር ነገራችሁ አበቃለሁ እንግዲህ ላሊበላ ላይ ትንሽ ልዩ ያደረገው የሳይንቲስቶች ጥናትን ነው መጠቁማችሁ ምን ብለዋል on the 21st of June 2020 in the sky of Africa and Jerusalem the 2020 eclipse cross Lalibela following exactly the Jordan path የሰኔ 14 ግርዶሽ 
በአፍሪካዊቷ ኢየሩሳሌም በላሊበላ ላይ የሚያልፍ ሲሆን በሚገርም መልኩ ደግሞ ላሊበላ የሰራላውን የዮርዳኖስ ወንዝ ዲዛይን አልፎት የሚሄድ ነው በጣም 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 የናሳ ጉግል ማፕ ኢንስቶል አርጉ ብትፈልጉ ጉግል ማፕ አውጡና የ20 የጁን 21ን ኤክሊፕስ በጣም ተመልከቱ በጣም የሚገርመው ላስታ ላሊበላ ብዙዎቻችሁ ካቢያት አቢያታ ክርስቲያናቱን ታውቁታላችሁ ነገር ግን እንዴት ተሰሩ ሲሰሩስ ምን አይነት ዘዴ ንጉስ ላሊበላ ተጠቀመ ዲዛይኑ እንዴት ነበረ ከዲዛይኑ በስተቀ በስተ በላይ ደግሞ ሚያሳዩት የሂሳብ ቀመር ጎልደን ነምበር ወርቃማ ቁጥር የሚባሉ ነገሮች አሉ እንዴት እዛ ላይ እና ያለን የስነ ፈለክ ምህዋርን እንዴት ተከትሎ ሰራው የሚለው ነገር እጅግ ምስጢራዊና ብዙ ነገር ሊያናግረን ይችላል ነገር ግን የሰው አቅም መጠን የተለያየ በመሆኑ እሱን ክፍል አልፈዋለሁ እንግዲህ በጣም የሚገርመው የጉግል ማፕ ላይ ስታዩት በቲዩ እንደ ቤተ መዳህን ያለን ቤተ ማርያም አሉ በታች ደግሞ በአንጻሩ ቤተ ጊዮርጊስ አለ ፊት ለፊት ደግሞ እነ ቤተ አማኑኤል ቤተ መርቆርዮስ ቤተ አባ ሊባኖስ አሉ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ በመሃል ግን ቀጥታ ዮርዳኖስ ወንዝ ብሎ የሰየመው ላሊበላ ከተማውን አቋርጦ መሄድ አለ በአቢያተ ክርስቲያናቱ ለሁለት ከፍሎ ልክ ያንን ፓዝ ነው የሚያልፈው ልክ መስመሩ ላይ ነው የሚነሳው እና በጣም የሚገርም የስነ ፈለክ ምስጢር ነው እንግዲህ ላሊበላ በተለይ ግርዶሹ ላይ የተከሰተውና የሚከሰተውና ይሄ በጣም መገናኘት በአጋጣሚ ነው ላንለው እንችላለን ምናልባት ምናቀው ነገር የለም እንዴት ተገናኘ የሚለው ብዙ መመርመር መቻል አለበት ስለዚህ ላስታ ላሊበላም ብዙ ስነ ፈለክ ምስጢር እንዳለው በኔ ተረድቻለሁ ሌላውም ባቀሙ ሊረዳ ይችላል የሚል እምነት አለን እንግዲህ በጣም እዛ ላስታ ላሊበላ ላይ ጻሃይ ከመውጣቷ በፊት የሚሆነው ነገር ለነግራችሁ ፈልጋለሁ በተለይ ሰኔ 14 ሊነጋጋ ሲል ፕላኔት ቬነስ ቬነስ በጣም ደማቋ አ ኮከብናት ኮፕላኔት ናት ዙሁራ ተባላለች በኢትዮጵያውኛው በሳይንሱ ቬነስ ተባላለች ብዙ ጊዜ ቀና ብለን سنመለከት አሁን በተለይ አሁን በዛሬው ለትራሱ በዚያ አቅጣጫ በ ተሰሜን አቅጣጫ በደም በደምቃ ትታያለች ባይናችን ስለምናያት ሁላችንም እናቃታለን በእያስባለሁ በላሊበላ ሰማይ ላይ መታየት ጀምራለች እንግዲህ ልክ ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ እንግዲህ የጸሃይ ብሩህ ጥምዝ ዲስኳ ሆራይዘን ላይ ሆኖ መታየት ይጀምራል አድማስ ላይ ይሄን በስካይ ማፕአቹ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሆራይዘን ሆራይዘን ላይ ስደርስ ታያላችሁ ከዛ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ክስተቱ እጅግ ደስ ይያሰኝ የሚሄደው እንግዲህ ጸሃይ ከፍ ከፍ ይያለች ከፍ ማለት ስጀምር ጨረቃ ደግሞ ቀስ ይያለች መካከከል ላይ ስትገባ አንድ ሰዓት አካባቢ ኮምፕሊት ኦቨርላፕ ያደርጋሉ ያን ጊዜ እንግዲህ ሰማዩን መመልከት እጅግ ያስደስታል በተለይ በሮዝ አክሊል የተሳለ ስዕል ይመስላል ነው የሚባለው ሰማዩ በጣም በቃ በጣም ደስ ይላል ሌላው ጸሃይም በጨረቃ ጠርዙ ዙሪያ ቀለበት ሰርታ መታየት ተጀምራለች ሪንግ ፋየር ይሉታል ሰዓታማ የሆነ ቀለበት ነው የምትመስለው እንደዚህ ክብ ነው የምትሰራው በጣም የሚገርም ነው የሚታየው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሚገርም መልኩ ሁለቱም ፕላኔቶች በቀን እናያቸዋለን ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም ክስተት ነው ሊሆን የሚችለው የሰኔ 14 ላይ በተለይ አጣርድ አጣርድ ማለት ያው አንድሮሜዳ ያነበባችሁ ሰዎች ሜርኩሪ ፕላኔት ሜርኩሪ ትታያለች ዙሁራ ወይም ቬነስ መታየት ተጀምራለች ምክንያቱም በጸሃይ ከፊል ብርሃን ብርሃናቸው ተንጸባርቆ መታየት ስለሚችሉ በደንብ መታየት ይችላሉ ሁለቱም ፕላኔቶች በቀን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ዋናው ግን ቀኑ የሚጨልምበት ሰዓት ከጠዋቱ በኢትዮጵያዊኛው ሰዓት ነው መነግራችሁ 3 ሰዓት ካርባ ወይም ላራት ያ ጉዳይ ላይ ከጠዋት ቀኑ የሚጨልምበት ጊዜ ነው እና በአጠቃላይ ምን ምን ፋይዳ አለው ለኛ ለኢትዮጵያውያኑ 
ቢባል እንግዲህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የግርዶሹን ነገር መዝግበዋል አይተዋል መርምረዋል ጽፈዋል ስለዚህ ቀጣዩ ቀለበታማ ቀለበታዊ የግርዶሽ ምናዩ ከ18 አመት በኋላ ጁላይ 2 2038 ነው እንደ ጎርጎሬው ሳይ ዘመን ቀመርና ቀጣይ ለማየት 18 አመት ይፈጃል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ሩቅ ነው 18 አመት እና 18 አመት ውስጥ የሚሆነው የሚታወቀ ነገር ስላልሆነ በጊዜያችን ልናየው ምንችለው ይሄ ነው ግን በኢትዮጵያ ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ ደግሞ የሚታየው ከ146 አመት በኋላ በ2165 አመተ ምህረት ነው ይሄ ደግሞ የልጅ ልጆቻችን የሚደርሱበት አመት እንጂ እኛ ለናየው አንችልም ስለዚህ በጣም ታሪካዊ ነገር በመሆኑ ያው ቀድማችሁ ዝግጅት እንድታደርጉ አንድሮሜዳ መጠቆም ትፈልጋለች ሌላው በመጨረሻ መነግራችሁ ብዙዎች የጠየቃችሁት በግርዶሹ ግርዶሹን ለመመልከት ምን እንጠቀም ምን አይነት ቁሳቁስ እንጠቀም ብላችሁ ብዙ ጽፋችሁ ነበረ ዋናው የግርዶሽ መመልከቻ መነጽር ነው ሌላ ነገር እዩ አንልም በተለይ አንዳንዶቻችሁ የ የጻሃይ መነጽር እንጠቀመው ወይስ መስታወት እንት መነጽር ቤቶች የሚታዩት መስታወት ሁሉንም እንዳትጠቀሙ ምክንያቱም አይናችሁ ሊጠፋ ይችላል በዛ ጻሃይን እንመለከታለን ካላችሁ ሬቲና የሚባለው የጻሃይን የአይናችንን ክፍል ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ እና ከጥቅም ውጪ ስለሚያደርገው አይናችን ሊታወር ይችላል ብዙዎች በስህተት የፊልም በፊልም በፎቶ ፊልም በጠርሙስ ያሉ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ አደገኛ ሲሆኑ አይናችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ ስለዚህ መንግስት የምትችሉት አንድና አንድ በዚህ ብቻ ነው ይሄ እንግዲህ ማሳያቸው ኤክሊፕስ ቪዮር ይባላል ወይም ሶላር ቪዊንግ ይላታል ሴፎር ዳይሬክት ሶላር ቪዊንግ ይላል የሶላር ፊልተር ነው በጣም ጥቁር ነው እንደምታዩት እጅግ ጥቁር ነው በጣም ጥቁር ነው ለዚህ ታብሎ የተዘጋጀ መነጽር ነው እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ ነው ልናየው ምንችለው በጣም ምናልባት እንኳን ይሄ እንኳን በጣም ትልቅ ጥቁር ከለግዚት ስራ ተብሎ የተመደበ መነጽር እንኳን ትንሽ ጠቃጣቆ ካለው ስክራች ካለው ወይም ብስ ነገር ካለው ይሄን ሙሉ በሙሉ ማሶገድ እንጂ በዚህ እንኳን ለማየት መሞከር አይቻለም እንኳን በተራ መነጽር ማየት ቀርቶ ማለት ነው ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ይሄንን መነጽር በባህር ማዶ በጣም ርካሽ ነው ከ5 ዶላር ጀምሮ አለስ ከ5 ዶላር እስከ 9 ዶላር የሚሸጥ የመነጽር መነጽር ነው ለዚህ ታብሎ የተሰራ ነው ከዚህ ውጪ ጻሃይን ለመמלከት መሞከር አይንን ወደ ማሳወር ይሄዳልና ባካችሁ በከተማም ያላችሁ በክፍለ ሀገርም ያላችሁ በገጠርም ያላችሁ ጻሃይን ቀና ብላችሁ ለማየት እንዳትሞክሩ ይሄን ነገር ቢቻል እንግዲህ በመንግስት ደረጃ አሁን በኮሮና ለምሳሌ ለኮሮና የተለያዩ የአፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎች እንደተከፋፈሉ ይሄን ነገር ማከፋፈል ቢቻል ምክንያቱም በጣም ቺፕ ነው ርካሽ ነው 5 ዶላር ጀምሮ ያለ በመሆኑ ደሞ በነጻም ብዙዎች ዶኔት ሊያደርጉ ስለሚችሉ የሚመለከታቸው አካላት አስመጥተው ለህዝቡ ማከፋፈል ካልቻሉ ነገር ግን አይንን በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ ስለሚችል ብዙ የአይን ህመምተኞች ኢትዮጵያ ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ አደገኛው ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም እነዚህ መነጽሮችን ማከፋፈል ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ግን መነጽሩ ከሌለን ጻሃይን ቀና ብለ ለማየት ዓለም መወከር ነው። በቃ ቀላል ዘዴ ጨለማውን ማየት እንችላለን ችግር የለም ዙሪያ ገባውን መሬት ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ነገር ግን ቀና ብለን ጻሃይን ለመመልከት መሞከር አይናችን ላይ መፍረድ ስለሚሆን ባካችሁ ደግመን ደጋግመን አን የመበየጃ መነጽር ይላሉ እሱም አይሆንም በጣም የጻሃይ ብርሃን ቀላል የጻሃይ ነገር ቀላል አይደለም ምንም አይነት ነገር በቃ ከሶላር ቪዮር በተጨማሪ በኤክሊፕስ ቪዮር በተጨማሪ በሌላ ምንም አይነት መነጽር ሊጠቅም አይችልም ጥያቄዎቻችሁን ያያዩ ስለሆነ ነው መመለሰው ስለዚህ ይሄንንም እንድታውቁ ያስፈልጋል ሌላው የፎቶ እና ቪዲዮ ካሜራዎቻችን ሬድ ያደርገን ራሳቸውም ለቪዮር ይገጠማል ደሞ ምክንያቱም ስንቀንጽ እና እንድ በሌንሱ አንንመልከት ብንል ራሱን ቹሎ ሊያጠፋው ስለሚችል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንንም ነገር እንድታውቁ እንድትረዱ ፈልጋለሁ 
ሌላው የቴሌስኮፕና የካሜራ ሲስተሞቻችንን በጣም እንትማራግ ይገባናል ካሜራ ቴሌስኮፕና ካሜራ ሲስተም ለኮሮና ጥናት ይጠቅማሉ ባሉኖች ወደ ላይ ብንልክ አሪፍ ነው ድሮኖች ብንሄድ በጣም ለመቅረጽ ምቹ ናቸው የሚል እምነት አለኝ እንግዲህ ይሄን ነገር በእውነት ጥሩ ጥሩ ወቅትና ጊዜ በመሆኑ እንግዲህ ሰኔ 14 ላይ ግርዶሽን በማየት እንገናኝ እላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት ወደፊት ደግሞ የተለዩ ነገሮች ካሉ በስነ ፈለኩ ዙሪያ መብራራት ያለባቸው እናቀርባለን ፍሎፒ ዲስክ ብለዋል አይሆንም በፍሎፒም ዲስክ ማየት አይቻልም በመበየጃ ማየት አይቻልም በጥቁር መነጽር ማየት አይቻልም ሊሚቻለው ቀድም ባሳየዋቹ ብቻ ነውና በጣም 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 ይሄ ሊታወቅ ይገባል ከዚህ ውጪ ለማየት መሞከር አይነን ማጥፋት ስለሆነ ጨለማውን ዞሮ ያገባውን ዩት ግን ቀና ብላችሁ ጻሃይን ለመመልከት ግን እንዳትሞክሩ አደረን እንላለን እንግዲህ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ለስን ሰዓት ይቆያል ያላችሁትን ቀድም አብራርቻለሁ ስድስ ሰዓት ነው ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ስላብራርላሁት የት የት ቦታ እንደሚታይ ያሁንም እየጠየቃችሁ ነው ባህር ዳር ይታያል አዎ ይታያል በመላ ኢትዮጵያ ይታያል ፐርሰንቱ ይለያያል እንጂ ሁሉም ከተማ ይታያል ግን ቀድም የጠቀስኳቸው ከተሞች ግን በደንብ ይታያሉ አሁንም ልድገምላችሁ እናልባት ዘጊታችሁ የመጣችሁ አላችሁ ይመስለኛል በደንብ የሚታዩ ቦታዎችን ቀድም ከፊል ጎንደር ከፊል ጎጃምን ላስታ ላሊበላ አካባቢ ላይ የሚል ነገሮች ዘርዘር አድርገ ያቀርብ ያለው እነዛን ማየት መንመልከት ወደ ኋላ ተመልክታችሁ እንትም ማለት ይችላልላችሁ ግን በአጠቃላይ በመላ ኢትዮጵያ ይለያያል ፐርሰንቱ ይለያያል ይለያይ ይሆናል እንጂ ስለዚህ እንቅስቃሴ ከተፈቀደ በደንብ ቦታዎቹ ድረስ ሄደን ማየት እንችላለን ካልሆነ ግን ባለንበት እንድትደሰቱ ሐሳቤን ያቀርብኩኝ የወደፊቱን ግን ወደፊት 10 አመት የጻሃይም የጨረቃም ግርዶሽ ማወከፈ ፈለጋችሁ አንድሮሜዳ የሚለውን እኔና ዶክተር ጌትነት ፈለቀ ላይ የጻፍነውን መጽሐፍ በእውነት በእውነት ማንበብ ትችላላችሁ አሁንም እየጠየቃችሁ አላችሁ የራጅ ጥቁሩ በራጅም ማየት አይቻልም በስልክ ካሜራ በጣም መጥፎ ነው ምናልባት የስልክ ካሜራ ላይ ራሱ ፊልተር ራሱን ቸለን ገጥመን ማየት ካልቻልን አሁንም በስልክ ካሜራ ማየት አይንን መፍረድ ነው ስለዚህ ባካችሁ ሶላል ፊልተርን ተጠቀሙ ግርዶሹ በመላው ኢትዮጵያ ይታያል ብያቻውallow ስለዚህ እነዛ ነገሮች ይው በተለይ ግን ቀድም የጠቀስኩላችሁ ቦታዎች ወለጋ ከፊል ጎጃ ጎንደር ደሴ ግን 98% ጨለማው በደንብ ይታያል እንጅባራ ግሻባይ ቡሬ ነፋስ ሞጫ ለማጣ ላሊበላ መስመሩ ራስ ዋን ነው የሚያቋረጥበት ቦታ ነው ስለዚህ በግርዶሹ ተደሰቱ ተፈጥሮንም አድንቁ ምርምሩ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ